আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ভারত ইউটিউব চ্যানেলে আজকের ভিডিও ই পাসপোর্ট নিয়ে ই পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন আপনারা কিভাবে করবেন গুগলে যাবেন গিয়ে ই পাসপোর্ট লিখে সার্চ করবেন ই পাসপোর্ট অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল ক্লিক করবেন শুরুতে আছে অ্যাপ্লাই অনলাইন ক্লিক করবেন বর্তমান ঠিকানা প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট এরপরে পুলিশ স্টেশন অর্থাৎ থানা থানা দেওয়ার সাথে সাথে আপনার পাসপোর্ট অফিস শো করবে আমাদের শো করতেছে ঢাকা ইস্ট অর্থাৎ ঢাকা পূর্ব আপতাপনগরে যেটা কন্টিনিউ ক্লিক করবেন ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আচ্ছা ক্যাপচাটা দিবেন আই এম হিউম্যান যখন টিকটা আসবে এরপরে কন্টিনিউ করবেন মেল দেওয়ার পরে পাসওয়ার্ড দিবেন আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী পাসওয়ার্ড দিবেন আচ্ছা মিনিমাম ছয়টা সংখ্যা দিতে হবে এবং একটা ছোট হাতের অক্ষর একটা বড় হাতের অক্ষর থাকতে হবে রিপিট করবেন আচ্ছা এরপরে পার্সোনাল ইনফরমেশন ফুল নেম আচ্ছা এখানে আছে গিভেন নেম এবং সার নেম এই দুটো মিলে আপনার ফুল নেম তো প্রথমে গিভেন নেম দিবেন নামের প্রথম অংশ এরপরে সার নেম নামের শেষ অংশ দিবেন ফোন নাম্বার দিবেন আপনি আপনার সেমভাবে আমি হিউম্যান ক্লিক করবেন টিকটা আসলে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন দেখেন সাথে সাথে ওরা এই মেইলে একটা লিঙ্ক দিছে ওই লিঙ্কে গিয়ে আপনার অ্যাক্টিভ করতে হবে মেইলটা আপনি আপনার মেইলে যাবেন রিফ্রেশ করবেন ইনবক্সে না থাকলে সেই ক্ষেত্রে স্প্যাম চেক করতে পারেন স্প্যাম অনেক সময় স্প্যামে চলে আসে আচ্ছা আসে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা রিসেন্ট করি কি বলছে ডোনার রিসিপ দ্য অ্যাক্টিভেশন মেল যদি আপনার মেলটা না আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার স্প্যাম চেক করতে বলতেছে স্প্যামে থাকতে পারে যদি স্প্যামে না থাকে সেই ক্ষেত্রে রিসেন্ট করতে পারবেন শুধুমাত্র একবারে রিসেন্ট করতে পারবেন আমরা রিসেন্ট করতেছি দেখেন সাথে সাথে চলে আসছে নো রিপ্লাই থেকে ক্লিক করবেন আচ্ছা আপনার নাম চলে আসবে সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে ক্রিয়েট করার জন্য একটা লিঙ্ক দেবে দেখেন এখানে দুটো আছে এই যে ক্লিক হেয়ার অথবা নিচের যে সবুজ যে লিঙ্কটা দেখতে পেতেছেন এইচ টি টিপি এস ডট ডাব্লিউ ডাব্লিউ পাসপোর্ট গভ দুটো যে কোনো একটা ক্লিক করে আপনি অ্যাক্টিভ করবেন আমরা ক্লিক হেয়ার দিতে পারি অথবা লিঙ্কে দিতে পারি আমরা ক্লিক হেয়ার দিতেছি আচ্ছা আপনার অ্যাকাউন্টটি সাকসেসফুলি ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এরপরে সাইন ইন ক্লিক করবেন সাইন ইন আপনি আপনার ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিবেন এরপরে পাসওয়ার্ড দিবেন দিয়ে আই এম হিউম্যান ক্লিক করে সেমভাবে টিকটা ওঠার পরে সাইন ইন ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাই ফরে নিউ পাসপোর্ট ক্লিক করবেন আচ্ছা পাসপোর্ট টাইপ অর্ডিনারি ক্লিক করবেন আচ্ছা এরপরে শুরুতেই আছে যে আই অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ আপনি যেহেতু নিজের নামে অ্যাকাউন্ট করছেন সেই ক্ষেত্রে টিকটা দিলে আপনার সব তথ্য নিয়ে নেবে আর যদি আপনি অন্য কারোর জন্য আবেদন করেন সেই ক্ষেত্রে টিকটা দেবেন না আচ্ছা আমরা যেহেতু নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই ফর মাই সেলফ দিতেছি অর্থাৎ যে অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা মাত্র ক্রিয়েট করলাম নিজের নামে সেখান থেকেই আবেদন করতেছি দেখেন অটোমেটিকলি আপনার সার নেম গেমের নেম নিয়ে নিছে এরপর সিলেক্ট প্রফেশন প্রফেশন দেবেন স্টুডেন্ট দিতেছি ধর্ম ইসলাম ফোন নাম্বার আপনি আপনার ফোন নাম্বার দিবেন আচ্ছা এরপর সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট অফ বার্থ জন্মস্থান কোথায় আপনার দিবেন আচ্ছা এরপর সিলেক্ট ডেট অফ বার্থ আপনি আপনার ডেট অফ বার্থ দিবেন আচ্ছা এরপরে আছে সিটিজেনশিপ ইনফরমেশন বাই বার্থ অর্থাৎ জন্মগতভাবে নাগরিক সেভেন কন্টিনিউ দিবেন আচ্ছা দ্বিতীয় ধাপে কী বলছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আচ্ছা শুরুতে আছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার স্থায়ী ঠিকানা সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট দেবেন স্থায়ী ঠিকানার ভিলেজ গ্রামের নাম দিবেন রোড ব্লক সেক্টর দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু আমাদের গ্রামে এগুলো নাই পোস্ট অফিস দিবেন আচ্ছা পোস্টাল কোডটা অটো নিয়ে নিছে এরপরে থানা দিবেন পুলিশ স্টেশন আচ্ছা এরপর কি বলছি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি আপনার প্রেজেন্ট এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস সেম হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে টিকটা দিয়ে নেবেন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ইজ দ্য সেম অ্যাজ পারমানেন্ট যেহেতু আমাদের সেম না আলাদা সেই ক্ষেত্রে আমরা টিক দিতেছি না 
আচ্ছা সুরতে ডিস্ট্রিক্ট দিতেছি ঢাকা এরপরে হাউস অথবা ভিলেজ আচ্ছা এরপর রোড ব্লক সেক্টর আচ্ছা এরপরে সিলেক্ট পোস্ট অফিস এরপরে থানা আচ্ছা দেওয়ার পরে সেভেন কন্টিনিউ আচ্ছা এরপর আইডি ডকুমেন্টস আপনার যদি পূর্বের পাসপোর্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ইএসআই হ্যাভ মেশিনি ডাবল পাসপোর্ট অর্থাৎ এম আরপি পাসপোর্ট আসছে এটা ক্লিক করবেন আপনার যদি পাসপোর্ট না থাকে আর আপনার যদি ই পাসপোর্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আই হ্যাভ ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট ই পাসপোর্ট আর যদি কোনো পাসপোর্টই না থাকে সেই ক্ষেত্রে নো আই ডো নট হ্যাভ এনি প্রিভিয়াস পাসপোর্ট অথবা হ্যান্ড রাইটিং পাসপোর্ট অর্থাৎ আপনার পূর্বের কোনো পাসপোর্ট নেই আর যদি থাকেও সেটা হাতের লেখা পাসপোর্ট যেটা অনেক আগে ছিল যাই হোক আমাদের কোনো পাসপোর্ট নেই আচ্ছা ডু ইউ হ্যাভ পাসপোর্ট অফ আদার কান্ট্রিজ অন্য কোনো দেশের আছে কি না নাই আচ্ছা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার অর্থাৎ এনআইডি নাম্বার এটা অবশ্যই আঠারো বছর উপরে হলে এনআইডি নাম্বার দিতে হয় আর আঠারো বছরের নিচে হলে সেই ক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেট নাম্বার তো আমরা এনআইডি নাম্বার দিতেছি এরপরে সেভেন কন্টিনিউ আচ্ছা চতুর্থ ধাপে কী আসছে প্যারেন্টাল ইনফরমেশন বাবা মার তথ্য প্রথমে আসছে ফাদার্স নেম আপনি আপনার বাবার নাম দিবেন আচ্ছা সিলেক্ট প্রফেশন আপনার বাবা কি করে বা কি করত যদি জীবিত থাকে সেক্ষেত্রে যেটা করতেছে দিবেন আর যদি মৃত হয় সেক্ষেত্রে মানে মারা যাওয়ার পূর্বে যে পেশায় ছিল এটা দিয়ে দিবেন আমি রিটায়ার্ড প্রাইভেট সার্ভিস দিতেছি ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি আর এ বাবার স্পেশাল কোনো ডকুমেন্টস দিতে হবে না এটা শুধু দেওয়ার দেওয়া আচ্ছা এবার সে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যদি আঠারো বছরের নিচে হয় যেমন আপনি আবেদন করতেছেন আপনার বয়স আঠারো বছরের নিচে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার পিতা মাতার এনআইডি নাম্বার এবং এনআইডি শো করতে হবে আর যদি আপনার বয়স আঠারো প্লাস হয় সেই ক্ষেত্রে পিতা মাতার এনআইডি আপনি না শো করেও পারবেন অর্থাৎ আপনার এখানে পিতা মাতার এনআইডি দিতে হবে না অপশনাল আমি দিতেছি না যেহেতু ওনার বয়স আঠারো প্লাস আচ্ছা মাদার্স ইনফরমেশান মাদার্স নেম মাদার্স প্রফেশন হাউস ওয়াইফ মাদার্স ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি আচ্ছা মায়ের এনআইডি নাম্বার আমরা দিতেছি না ওটা অপশনাল রাখতেছি আচ্ছা গার্ডিয়ান ইনফরমেশান যদি বাবা মা ছাড়া অন্য কোনো গার্ডিয়ান থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে উল্লেখ করতে পারেন আমরা দিতেছি না যেহেতু ওনার বাবা মা আছে বা বাবা মাই মেইন গার্ডিয়ান সেভেন কন্টিনিউ যাবেন আচ্ছা এসপাউজ ইনফরমেশান সিলেক্ট ম্যারিডাল স্ট্যাটাস ক্লিক করবেন উনি সিঙ্গেল তো সিঙ্গেল দিতেছি যদি কারো ম্যারিড হয় সেক্ষেত্রে ম্যারিড দেবেন ম্যারিড দিয়ে এসপাউজ দেন অর্থাৎ যদি আপনি ছেলে হন সেক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীর নাম আর যদি মেয়ে হন সেক্ষেত্রে আপনার স্বামীর নাম এখানে শো করে দিতে হবে আর অবশ্যই তার প্রফেশন এবং তার ন্যাশনালিটি দিয়ে দেবেন এনআইডি অপশনাল তো অবশ্যই মনে রাখবেন যদি কেউ ম্যারিড দিতে চান ম্যারিড দিতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার নিকানামাটা অবশ্যই দিতে হবে বাধ্যতামূলক যাই হোক আমরা সিঙ্গেল দিতেছি সেভেন কন্টিনিউ এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট আপনি এমার্জেন্সি হবে কাকে দিতে চাইতেছেন আমরা ফাদার্স দিতেছি ফাদার্স বাবার নাম অটোমেটিক নিয়ে নিছে এরপর অ্যাড্রেস এখানে আপনার এমার্জেন্সি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন আমরা এলাকাটাই দিতেছি পুলিশ স্টেশন থানা সবগুলো যেগুলো আছে অপশন পূরণ করবেন ফোন নাম্বার আপনি আপনার বাবার ফোন নাম্বার দেবেন সেভেন কন্টিনিউ যাবেন আচ্ছা এরপরে আছে পাসপোর্ট অপশন পাসপোর্ট আপনি কত পেজের নেবেন এখানে একটা পাতায় শু করতেছে আটচল্লিশ চৌষট্টি শু করতেছে না সম্ভবত চৌষট্টি পাতা আপাতত বন্ধ আছে যাই হোক আটচল্লিশ পাতা কত বছরের জন্য আপনি নেবেন ভ্যালিডিটি পাঁচ বছর নাকি দশ বছর পাঁচ বছর আপনার চার হাজার পঁচিশ টাকা আর যদি দশ বছর সিলেক্ট করেন সেই ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা তো আমরা একবার দশ বছরের জন্যই নিতেছি আর আরেকটা ব্যাপার যদি আঠারো বছরের নিচে হয় বা চৌষট্টি বছরের উপরে বা বাষট্টি সামথিং তাহলে আপনি পাঁচ বছরের বেশি পাবেন না যাই হোক আমাদের যেহেতু দশ বছর অপশন আছে আমরা দশ বছর নিতেছি সেভেন কন্টিনিউ দেবেন আচ্ছা রেগুলার টাইপ নাকি এক্সপ্রেস অর্থা�t পাসপোর্টটা আপনার কি রেগুলার দরকার নাকি আর্জেন্ট দরকার যদি আপনার কোনো তাড়াহুড়ো না থাকে রেগুলার থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা মে মাসের এই মাসেই শিডিউল পেতেছি তো আমরা যে কোনো একটা তারিখ সিলেক্ট করে টাইম দেখেন প্রথমে তারিখ সিলেক্ট করলাম আপনার পছন্দ অনুযায়ী তারিখ এরপরে টাইম শিডিউল শু করতেছি দশটা তেত্রিশ দশটা বিয়াল্লিশ আপনি যে কোনো একটা টাইম দিতে পারেন কারণ আপনার গিয়ে যে এখানে যে টাইমটাই দেওয়া থাক এটার ভ্যালু থাকবে না আপনার গিয়ে সিরিয়াল ধরতে হবে যাই হোক আমরা যে কোনো একটা ডেট সিলেক্ট করে রেগুলার করে তারিখ দিলাম এরপরে নিচে আসে দেখেন সেভেন কন্টিনিউ আচ্ছা অবশ্যই মনে রাখবেন সেভেন কন্টিনিউ দিলে এরপরে যে ধাপটা আসবে ওখান থেকে আপনি আপনার ব্যাক করতে পারবেন না অর্থাৎ কোনোভাবে এডিট করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি 
এই ধাপে কনফার্ম করার আগে অবশ্যই পুনরায় একবারে শুরুতে যাবেন কি আছে পার্সোনাল ইনফরমেশন গিয়ে পার্সোনাল ইনফরমেশন যত তথ্য আছে সব খুব ভালোভাবে কারেকশন দেখবেন অ্যাড্রেস সেমভাবে অ্যাড্রেস কারেকশন করবেন কোনো ভুল যেন না থাকে আইডি ডকুমেন্ট সেমভাবে সব কিছু চেক করবেন প্যাটার্নাল ইনফরমেশন বাবা মায়ের নাম এগুলো ঠিক আছে কি না স্পাউজ ইনফরমেশন এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট সবগুলো চেক করার পরে আপনি এখান থেকে সেভেন কন্টিনিউ দিবেন তো আমরা রেগুলার দিতেছি যে কোনো একটা শিডিউল ধরে টাইম সিলেক্ট করে কন্টিনিউ করতেছি সেভেন কন্টিনিউ এখানে এখানে একটা ফোন আসছে আপনি আর একবার চেক করতে পারবেন সাবমিশন করার আগে আর এখানে একটা টাইম দেওয়া আছে পনেরো মিনিট কিন্তু এই পনেরো মিনিট আসলে বেশিরভাগ সময় কাজ করে না আপনি এখানে এডিট বাটনে গেলে পরে আর সাবমিট নেবে না ওরা বারবার বলবে রিফ্রেশ করতে তুমি সাবমিট নেবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার আবার নতুন করে করতে হবে যাই হোক আমরা খুব ভালোভাবে কারেকশন দেখে নিয়েছি এবার সরাসরি সাবমিটে চলে যাব আমি শপথ করে বলতেছি যে প্রদত্ত তথ্য যেগুলো দিচ্ছি সব সঠিক কোনো ভুল তথ্য দেই নেই টিকটা দিয়ে নেবেন এরপরে কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট ক্লিক করবেন কনফার্ম অ্যান্ড প্রসেস টু পেমেন্ট ক্লিক আচ্ছা এরপরে দেখেন সিলেক্ট পেমেন্ট অপশন এখানে দুটো অপশন আছে একটা অনলাইন একটা অফলাইন তো অনলাইনে আমরা দিতেছি না কারণ অনলাইনে বেশিরভাগ সময় এখানে সমস্যা হয় আপনার এ চালানের মাধ্যমে দিবেন এ চালানটা সহজ অথবা ব্যাংকিং ব্যাংকিং সিস্টেমে কোনো ভেজাল নাই ব্যাংকিং দেওয়া খুব ভালো আমরা অফলাইন দিতেছি ব্যাংকের মাধ্যমে দিব অথবা এ চালানে দেবো অফলাইন ক্লিক করে কন্টিনিউ করতেছি এবার আপনার ফাইলটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট আচ্ছা এবার দেখেন এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল দেওয়া আছে উনত্রিশ তারিখ মে মাসের আর আরেকটা ব্যাপার দেখেন প্রিন্ট সামারি আছে এখানে এইটা আপনার অবশ্যই দুই কপি করে নেবেন প্রিন্ট সামারি ক্লিক করবেন এখানে যে প্রিন্ট সামারিটা আছে এটা দুই কপি লাগবে একটা আপনার ব্যাংকে জমা যাবে ব্যাংকে যখন আপনি পেমেন্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে প্রিন্ট সামারি লাগবে আর আপনার এনআইডি ফটো কপি লাগবে আর আরেকটা লাগবে যখন আপনি পাসপোর্টে জমা দিতে যাবেন পাসপোর্ট অফিসে তাই প্রিন্ট সামারি দুই কপি করে নেবেন ডানে আছে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ক্লিক করবেন এখানে একটা তিন পেজের ফর্ম আছে তিন পেজের ফর্মটা সাথে প্রিন্ট সামারি এই চার পেজের সাথে সংযুক্ত পেপার নিয়ে আপনি পাসপোর্ট অফিসে আপনার শিডিউল অনুযায়ী গিয়ে জমা দেবেন এছাড়া আপনার পাসপোর্টের কি কী কাগজপত্র লাগবে এ নিয়ে আমার ভিডিও দেওয়া আছে এখান থেকে দিতে পারেন এছাড়া যদি কোনো কারেকশন থাকে ওইটা কারেকশনটা কীভাবে করবেন অঙ্গীকার নামা কীভাবে পূরণ করবেন সব কিছু এখানে দেওয়া আছে এখানে একটা প্লে লিস্ট করা আছে এই পাসপোর্ট এর মধ্যে পাবেন এছাড়া আপনার আবেদন করতে যদি কোনো সমস্যা হয় বা বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কনবক্সে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সাহায্য করার জন্য জি ধন্যবাদ